ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಷಯಕರಣೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಸಾರಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಮೋದಿ ಶಾ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾರವರು ಏನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಿಶಾನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಯದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ರೆ ತೇಲುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲಾಕಿದ್ರೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಇಡ್ದ ಕರ್ದ ಕರ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಗೆ ಕಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಪತ್ತೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಐದಿಂದ ಏನು ಓಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲಿಸೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಮುಂದೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕೆಡವಿ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ತರಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವೋಟರ್ಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿಯನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಹಾನಾಯಕಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಸೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಣ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾ ಬಣ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರಾಯಣ ರಾಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನಾರಾಯಣ ರಾಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ವಜಾದವು ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಇ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಯಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ವರ್ತಿಸಿದರು ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೇ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನ ನೆಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾತುಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಗೆ ಹಾಡಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒಗೆ ಆಡೋದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಎದ್ದೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಬಾಲ ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿರ್ತವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಇರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರವರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ಗೆ ತೀರ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸೋತ್ರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಿಗೂ ಇದೆ ಇದು ಅಯ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಂದುವರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅತ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿಗೆ ತೀರಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಳಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೌದಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಸೌದಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಅವರ ಮ
ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ತುಂಬನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ಆ ಶೋಭಾ ಕರಂದಾರ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೆ ಬರೋಷ್ಟು ಟ್ರಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಣಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶೋಭಾ ಕಾಂದಾಜನೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ತಾರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿನ್ನ ಇಂದಲೇ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಲೀಡರ್ ನಡೆದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಲೀಡರ್ನ ಯಾಕೆ ಇವರು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಲೀಡರ್ನ ಕರ್ಕ ಬಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೆತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಯ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಯ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸುವಂತೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಬಹುತೇಕ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಹೈಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಥವಾ ಏನು ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಹೈಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಜಾತಿವಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಿದೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಇದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲ್ಗಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಹಲ್ಗಾಡುತ್ತೆ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲುಗಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರುಗಳವರೇ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಹೈಕ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏನೇ 